আসসালামু আলাইকুম স্বাগত তানবীর একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই স্বাগত যারা এখন পর্যন্ত মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের প্রথম পর্বটি দেখেননি তারা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে অথবা এখনই যদি আই বাটনে ক্লিক করেন প্রথম পর্বটি আছে আপনারা দেখে আসতে পারবেন প্রথম পর্বে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের দুই প্রোগ্রামের ফাইল যে মেনুটি আছে সেই ফাইল মেনুর বিস্তারিত যে অপশনগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি এবং প্র্যাকটিক্যালি অনেক কিছু দেখিয়েছি তা আজকে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের হোম মেনুর যে ক্লিপবোর্ড যে গ্রুপটি আছে ক্লিপবোর্ড গ্রুপের এই যে অপশনগুলো আছে যে পেস্ট কার্ড কপি ফর্মেট পেন্টার এখানে হাবি যাবি যা আছে এইগুলো সম্পর্কে আমরা জানব দেখব এবং প্র্যাকটিক্যালি কিছু কাজ করব ওকে তাহলে আমরা আমাদের মূল ভিডিও শুরু করতে যাচ্ছি তা মূল ভিডিও শুরু করার আগে সবসময় আপনাদের কাছে যে রিকোয়েস্টটি করি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন তাহলে আমরা আমাদের আজকের যে পর্বটি সেটা শুরু করি ওকে তো প্রথমে আমরা ক্লিপবোর্ড যে অপশনটি আছে এটার কাজটা একটু দেখি এবং এটা সম্পর্কে জানি ক্লিপবোর্ড এখানে আপনারা লক্ষ্য করতেছেন যে এই যে পেস্ট নামে একটি আইকন আছে পেস্টের নিচে ঠিক আপনার একটা অ্যারো চিহ্ন আছে এই অ্যারোটা হলো একটা ড্রপ ডাউন আইকন এটা যদি আমি ক্লিক করি দেখেন নিচে আরও কতগুলো অপশন আছে তা একটা হলো পেস্ট স্পেশিয়াল আর একটা হলো সেট ডিফল্ট পেস্ট ঠিক আছে তা এটা কি আমরা যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটি নতুন বা নিউ ডকুমেন্ট কিভাবে আনতে হয় কম বেশি সবাই জানি আমরা যখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামটা ওপেন করব তখন একটা নিউ ডকুমেন্ট বাই ডিফল্ট চলে আসে হ্যাঁ তা নিউ ডকুমেন্ট আসার পরে এখন আমি যদি এখানে লেখি দেখেন টি এন তানভীর একা ডেমি আমি লিখলাম লেখার পরে এখন এটাকে আমি কপি করব তা স্বাভাবিকভাবে আমরা যে কোনো লেখাকে বা যে কোনো আমরা লাইনকে সিলেক্ট করি কিভাবে আমরা কন্ট্রোল এ প্রেস করে সিলেক্ট করতে পারি অথবা মাউজের কার্সারের যে আপনার আইকন আছে সেটা দিয়ে আমরা এভাবে টেনে এটাকে সিলেক্ট করতে পারি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি বাটন দিয়ে আমরা এটাকে কি করতে পারি কপি করতে পারি অথবা আমরা এরকম সিলেক্ট করে থাকা অবস্থায় মাউসের কার্সারের যে সিলেকশনটি আছে সিলেকশন পয়েন্টটা সেখানে রেখে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করতে পারি মাউসের দেন বন্ধুরা এখান থেকে কপি বা কাট করতে পারি অথবা বন্ধুরা আপনি যখন এটাকে সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পরে আপনি এই যে ক্লিপবোর্ড যে গ্রুপটি আছে দেখেন হোম মেনুর নিচে যে ক্লিপবোর্ড গ্রুপটি এখানে আপনি উপরে দেখবেন কাট অপশন কপি অপশন আপনি এখানে কপি করতে পারেন এখান থেকেও কপি হয়ে যাবে হুম এখন এই যে পেস্ট অপশনটির কাজটা কি এটা যদি আমরা দেখি আমরা যদি এখন এখানে যে কোনো একটা ফাঁকা আমরা নিচে আমরা ইন্টার প্রেস করে আমরা নিচের লাইনে আসলাম আসার পরে এখন আমি এখানে যদি পেস্টে ক্লিক করি দেখেন আমি যেটা কপি করেছিলাম সেটাই পেস্ট হলো তারপর এই যে পেস্টের এই যে অ্যারোটি আছে অ্যারোতে যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পরে যেহেতু আমি এটা কপি করেছি নতুন কতগুলো অপশন কিন্তু চলে এসেছে নতুন কতগুলো অপশন চলে এসেছে তা এগুলো কি এগুলো সম্পর্কে আমরা একটু এখন জানবো তা এর প্রথমটা হলো আমি যদি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে দেখেন প্রথমটা আমার বাই ডিফল আমি যেটা কপি করেছিলাম সেটাই পেস্ট হয়েছে দ্বিতীয়টা কি দেখি দেখেন এটা হলো এই দ্বিতীয়টা হলো মার্স ফর্মেটিং এবং তৃতীয়টা তৃতীয়টা যখন আমি ক্লিক করলাম দেখেন তৃতীয় লাইনে আমি যখন এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমার নিচে দেখেন এই যে তানবীর একাডেমি যেটা আমার পেস্ট হলো এটা কিন্তু একটা ইমেজ আকারে হয়েছে এটাকে কিন্তু আপনি এডিট করতে পারবেন না এই যে পেস্টটা আমি করলাম এটা কিন্তু একটা ইমেজ টাইপের হয়ে গেল অর্থাৎ আপনি এখন ইমেজ যেভাবে কাজ করে ইমেজ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যেভাবে কাজ করে সেম একইভাবে কিন্তু এটা হয়ে গেল আমরা যদি আবার হোম মেনুতে যাই হোম মেনুতে গিয়ে পেস্টের এয়ারোতে ক্লিক করি আর এই লাস্টেরটা হলো দেখেন লাস্টেরটা হলো কিপ টেক্সট অনলি এটা শুধু আপনার টেক্সট যেটা আছে সেটাই শুধুমাত্র অনলি কপি হবে ওকে কপি করে রাখবে ওকে তা পেস্ট স্পেশিয়াল কি পেস্ট স্পেশিয়াল যদি আমি ক্লিক করি বন্ধুরা এখানে কতগুলো অপশন আসবে যে অপশনের কাজগুলো আমরা হয়তো বা নেক্সটে যখন কোনো প্রজেক্ট করতে যাব তখন আমরা এইগুলো সম্পর্কে আরও ভালোভাবে খুব সুন্দরভাবে আমরা বুঝতে পারবো জানতে পারবো এখন এটা সম্পর্কে আমার মনে হয় আমি আপনাদের যতই বুঝাবো আপনারা বুঝতে পারবেন না যখন আমরা কোনো প্রজেক্ট ফাইল করব তখন এগুলো যখন আসবে তখন আমরা এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো ওকে তারপর বন্ধুরা আমরা যদি পেস্ট পেস্টের এই অ্যারোতে যদি ক্লিক করে নিচে দেখবেন সেট ডিফল্ট পেস্ট এটা হলো আমার করলে আমাদের যে আপনার এডিটিং অপশান আছে আমাদের ওয়ার্ড অপশনের যে অ্যাডভান্স মেনু আছে সেখানে নিয়ে যাবে সেখানে নিয়ে গিয়ে এখানে অনেক কিছু আছে যেগুলো সম্পর্কে এখন আমাদের অতটা জানা জরুরি না আমরা যেহেতু এখন বেসিক লেভেলে আছি সেহেতু আমরা এই সম্পর্কে জানবো না আমরা নেক্সটে যখন অ্যাডভান্স লেভেলে যাব তখন এগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো ওকে তা আপনার ক্লিপবোর্ডের আমরা পেস্ট কার্ড কপি এটা
আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম যাক এখন এটা ভুল হতে পারে বা কারেক্ট হতে পারে যেটা হোক হোক আমি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এটা লিখলাম লেখার পরে এখন এই যে আমরা লাইনটি লিখলাম এটা আমরা এখন এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এটাকে আমরা এখন পর্যন্ত যেহেতু ফন্ট যে গ্রুপটি আছে সেখানের কোনো কিছুই জানতে পারেনি তারপরেও আপনারা এই লাইনটি দ্বারা আমি এখন যে এই যে ফর্মেট পেন্টের যে কাজটি দেখাবো সেটা দ্বারা হয়তো আপনি বুঝে নেবেন এখন আমরা এটাকে বোল্ড করব বোল্ড অর্থাৎ আমার এটা নর্মাল ফন্টে আছে আমরা এটাকে বোল্ড করলে দেখেন এটা একটু কিন্তু গাঢ় হয়ে গেল ঠিক আছে তারপর এটাকে আমরা এই যে দেখেন ফন্ট গ্রুপের এখানে যে ইটালিক আছে ইটালিক করব আমরা এখানে একটা আন্ডারলাইন দিব নিচে দাগ দাগ দেব দিয়ে আমরা একটা ফন্ট সাইজ একটু বড় করে দেব হুম দিলাম এখন এখন বন্ধুরা এখানে ফর্মেট পেন্টের কাজটা আমরা দেখবো তাই না আমি এটা এটা লিখলাম লেখার পরে এখন আমি যদি যে কোনো একটা অর্ডার যদি আমি এখান থেকে সিলেক্ট করি আমি একাডেমিটা এইভাবে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখন এখানে আমি এই যে একটু কালার দিলাম আমি টেক্সট হাইলাইট কালারটা দিলাম দেওয়ার পরে এখন এটাকে আপনি সিলেক্ট করলেন আবার সিলেক্ট করে যদি এই ফর্মেট পেন্টের আপনি ক্লিক করেন ফর্মেট পেন্টারে ক্লিক করে আমি কিন্তু একটা ক্লিক দিয়েছি এখন আপনি চাচ্ছেন এই একাডেমিটার যেই স্টাইলে আছে সেটা আপনি ইউটিউবটাকে করতে চাচ্ছেন আপনি কিন্তু ফর্মেট পেন্টের ক্লিক করলেন এবং ইউটিউবটা ক্লিক করলেন শুধু ইউটিউবে গিয়ে আপনি ক্লিক করলেন এখানে আপনার কিন্তু হয়ে গেল এখন এটা হলো এক ক্লিকের কাজ আপনি যদি এখন ফর্মেট পেন্টার ডাবল ক্লিক করেন ডাবল ক্লিক করে এখন যদি আপনি এখানে এই জায়গা ক্লিক করেন আপনার কিন্তু ফর্মেট পেন্টারটা রয়ে যাবে মাউজের কার ধরো পয়েন্টারটা দেখেন সেখানে কিন্তু আপনার যখনই আপনি কোনো অর্ডার কাছে যাবেন যে কোনো একটা সেন্টেন্সের লেখার কাছে যাচ্ছেন আপনি কিন্তু দেখেন ফর্মেট পেন্টারের যে আইকনটি সেটা কিন্তু মাউজের কার ধরে মাথায় কিন্তু চলে আসছে দেখেন আমি যেটা ক্লিক করব সেটা কিন্তু হচ্ছে ডাবল ক্লিক করলে আপনার ফর্মেট পেন্টার কন্টিনিউ থাকবে এবং সিঙ্গেল ক্লিক করলে শুধুমাত্র একবার থাকবে তাহলে ফর্মেট পেন্টারটি হলো যে আপনি কোনো একটা সেন্টেন্স লিখলেন সেই সেন্টেন্স আপনি অনেক কিছু সেখানে ডিজাইন দিলেন মডিফাই করলেন এবং আপনি চাচ্ছেন যে ওই ডিজাইনটা ওই স্টাইলটা আপনি আপনার অন্য যে সমস্ত লেখা আছে অন্য সেন্টেন্সের যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেখানে আপনি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তা সেটা আপনি ওখান থেকে ডাইরেক্ট কপি করে আপনি এনে কিন্তু আপনার করতে কিন্তু অনেকটা সময় লাগবে যেমন আমি যদি এখন একাডেমিতে আমি যা যা করলাম এই যে এই একাডেমিতে এটা কিন্তু আমি বোল্ড করেছি এটা লিক করেছি আন্ডারলাইন দিয়েছি তারপর কালার দিয়েছি অনেক কিছু দিয়েছি এখানে কিন্তু চারটা পাঁচটা অপশন আমি করেছি যেটা আমার অনেকটা সময় লেগেছে তা আপনি যদি এখন এটা ইউটিউবে করতে চাচ্ছেন এই লেখাটাই করতে চাচ্ছেন বা আমি এখানে নিচে আমি একটু অর্ডিনারি আমি কিছু লিখলাম একটু বোঝাচ্ছি বন্ধুরা আপনার দেখেন আমি অর্ডিনারি এখানে লিখলাম শুধুমাত্র তানভীর লিখলাম এখন আপনি চাচ্ছেন এই তানভীরটাকে আপনি এই উপরের লাইনে যা যা লিখলেন এটা আপনি করতে চাচ্ছেন কিন্তু এটা করতে গেলে কিন্তু আমার সময় লাগবে তাই না তা সেই ক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র এই যে কোনো একটা আমি এট এই স্টাইলটা করতে চাচ্ছি এখানে যা যা আছে এটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে ফর্মেট পেন্টারে ক্লিক করলেন ক্লিক করে এখন এই তানভীরের উপরে এসে শুধু সেরে দিলেন দেখেন ম্যাজিক আপনার কিন্তু শুধু হয়ে গেল আপনার উপরে যতগুলো কাজ আছে সেই কাজগুলো কিন্তু আপনার করা লাগবে আপনি একবার করবেন এবং ফর্মেট পেন্টারের মাধ্যমে সেটা কিন্তু আপনি কন্টিনিউ করে যেতে পারবেন হ্যাঁ তো ফর্মেট পেন্টারের কাজটা আশা রেখে যে আপনাদের একটু বোঝাতে পেরেছি ওকে এখন এই যে ক্লিপ বোর্ডের এখানে দেখবেন যে একটা অ্যারো চিহ্ন আছে এই যে এই অ্যারোতে যদি আমি ক্লিক করি অ্যারোতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে বাম পাশে দেখবেন যে আমার কি এসেছে বাম পাশে একটা প্যানেল ওপেন হয়েছে ঠিক আছে এখন আমার কথা হলো এখানে আমি যা কপি করলাম পেস্ট কপি করেছি এগুলো কিন্তু আমার এখানে উঠে গিয়েছে এটা একটা কপির আসলে একটা দারুণ একটা অপশন কপি পেস্টের একটা দারুণ অপশন কপি তা আপনি এখন এখানে দেখেন এই যে তানভীর একাডেমি যে গুড অ্যান্ড ব্যাড ইউটিউব চ্যানেল আমি কিন্তু এটা কি কপি করেছিলাম মেবি আমি এখন এখানে দেখেন এই যে আমি সিলেক্ট আমি যদি এখন এখান থেকে এই যে শুধু তানভীর একাডেমি এটা সিলেক্ট করলাম দেন বন্ধুরা কপি করলাম হুম দেখেন এই বাম পাশে প্যানেলে দেখেন তানভীর একাডেমিটা আমার মানে এখানে কিন্তু শো করতেছে আমি যেটা যেটা কপি করতেছি সেটা কিন্তু শো করতেছে আমি যদি এখান থেকে গুড অ্যান্ড ব্যাড ইউটিউব চ্যানেল এটা আমি কপি করি দেখেন আমার এখানে কিন্তু শো করতেছে এখন আপনি চাচ্ছেন আপনার এই পেজে অনেক কিছু লেখা আছে অনেক কিছু লিখেছেন এখন হঠাৎ করে আপনার তানভীর একাডেমিটা বারবার দরকার হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু না লিখে আপনি এই প্যানেলটি যদি ওপেন থাকে যে ক্লিপ বোর্ডের অ্যারোতে ক্লিক করে আপনি কিন্তু মাউজের কার্ডারটি এখানে নিয়ে আপনি তানভীর একাডেমিতে শুধু ক্লিক করলেন আপনার কিন্তু চলে আসলো তারপরে এই সামনের লাইনে যদি আপনি চাচ্ছেন তানভীর একাডেমি গুড অ্যান্ড ব্যাড ইউটিউব চ্যানেল আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন আপনার কিন্তু চলে আসলো তারপরে এই লাইনটি ক্লিক করবেন চলে আসলো আপনার কিন্তু একবার কপি করবেন সেটা কিন্তু আপনি নেক্সটে যদি আপনার কোথাও বারবার দরকার হয় সেটা কিন্তু এই ক্লিপ বো